，王庆在皇上面前诉说了一通，奴才也不知什么事儿，只知道皇后娘娘也到了。那快走吧。皇上，皇后娘娘，贤妃到了。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧。贤妃坐。是。王亲啊，奴才在。你把方才和朕说的，跟皇后和贤妃再说一遍。这。奴才奉皇上之命，彻查六宫流言之事，都说。最早流言传出的便是延禧宫。延禧宫，皇上明鉴，永和宫内夜所见，臣妾并未对任何人说出一字半句。皇上，奴才把那些传播流言的人都带来了，请皇上明察。传进来。这。最早是在哪儿听说玫瑰人那些不干不净的话的？奴才最早是经过延禧宫的时候听说的。最早，最早是什么时候？就是玫瑰人生产的那一夜。也就是说，皇上和本宫，还有贤妃离开之后，宫中便有流言了。是。听延禧宫谁说的？说的什么？奴才对延禧宫。也不太熟悉，大黑夜的，也没听清楚是何人所说。但是奴才，确实是在延禧宫那儿听说的。你这话说的无凭无据，不清不楚的。皇上，臣妾确实未对任何人说出过一字半句。这就奇了，人人都说是从延禧宫传出来的，可贤妃娘娘偏说。只字未漏，你口口声声咬住本宫，有何居心？王亲，皇上切勿动气，龙体要紧。臣妾也觉得贤妃不会是有意而为。朕也觉得不是贤妃所为，只是这流言所指，朕不得不细查。既然此事要彻查，那贤妃卷入其中也不太妥当。不如让贤妃暂时不要出入延禧宫，等事情查清之后，再还贤妃一个清白。查便查，只是贤妃不许进宫。皇上，皇后娘娘说的是，臣妾深陷流言，还是避开的好。贤妃，皇上，臣妾自请禁足，远离是非。而且臣妾相信皇上会还臣妾一个清白。李玉，先带贤妃下去。这，臣妾告退。苦寒，贤主暂居延禧宫躲避风霜也好，外头的事儿，有奴才在。王亲为了传言之事十分费心，连新婚的连心都顾不上，这其中必有蹊跷。你即刻去找连心打听打听，看看能不能打听出些什么来。奴才明白。我走回去。给贵妃娘娘请安。贤妃，这是。皇上在里头呢，贵妃请吧。姐姐，姐
姐姐，到底出了什么事儿？怎么宫门都给关了呢？你别担心，是我自己自愿进走延禧宫。这阵子你还要多照顾永皇，别让他太担心。这日子才刚好起来，怎么又开始不安生了呢？有些时候不出去，不一定是坏事。娘娘，贤妃真的自愿禁足，皇上相信她吗？皇上天威难测，绝不轻信于人。那天的事，齐汝最老成，王亲奉承皇上还来不及呢。想来他们不会乱说，只怕皇上移了贤妃，也移了本宫。可贤妃抚养着大阿哥。看在大阿哥这个庶长子的份上，皇上会偏袒贤妃吗？可不嘛，娘娘，贤妃无德，不如将大阿哥养在臣妾膝下，免得贤妃教坏了他。怎么贵妃也想抚养大阿哥吗？本宫对娘娘一向忠心，便是养着长子。也不会学贤妃一样，仗子夺宠。皇上为了贤妃的事儿正烦心，你少去求这件事儿。臣妾是想着，贤妃没了大阿哥，也少了个注意，对娘娘您也是个好事儿啊。本宫知道你心急，但也不能因为心急，行事失了分寸。皇后娘娘也累了。嫔妾和贵妃约着去景阳宫看望宜贵人，就先告退了。是了是了，臣妾等相约去景阳宫看宜贵人，说说话。本宫也差连心去景阳宫送去安胎补品。如今宫里以宜贵人这一胎最为要紧，你们若是无事，都去看望宜贵人。才是替皇上和本宫分担。是。你倒做起本宫的主来了，本宫话还没说完你就拉着本宫走，谁跟你说好了要去看宜贵人的？贵妃娘娘误会了，嫔妾哪敢呀？嫔妾是看皇后娘娘刚刚面有不快之色，才故意寻了托词与贵妃娘娘出来的。皇后娘娘不快。那还不是因为贤妃散布流言，令皇室蒙羞。是了，贤妃此番做出此等污损皇家轻易之事，实在是令人难堪。只是眼下皇上和皇后娘娘，一则烦忧贤妃与流言之事，二则呢忧心宜贵人腹中龙胎，其他的也无暇多顾。若是贵妃娘娘此时再提抚养大阿哥之事，恐怕也不合时宜。如何不合时宜、啊？本宫现在把大阿哥从贤妃那儿接出来，就是为了替皇后娘娘分忧。以后本宫的事你少管。哎。皇上，这是臣妾母族的红参茶，您喝了解乏。嗯。皇上，进来。这。
给皇上请安。皇上，慎行司有消息了，奴才们口风一致，还是直指延禧宫。朕乏了，要歇了，过几日再说吧。你也再查的细些。这。主，咱们回宫吧。急什么？主，咱们每日平白到延禧宫来，是不是太典雅了？本宫用完膳，出来晒晒太阳，遛遛弯儿，点了谁的眼？是。本宫看见贤妃坐困愁城，便心生快意。最好她永不出来，大个迟早能成为本宫的孩子。这个点大哥该下雪了吧？应该快了。哎，大哥来了，请惠娘娘安。大哥下雪啦，念了一天的书，累了吧？哟，这小脸冰凉冰凉的，快暖暖。多谢惠娘娘，我不冷。惠娘娘在贤福宫给你备了最爱的饽饽，走。跟惠娘娘去尝尝。多谢惠娘娘，我得回延禧宫去了。贤妃不会出来了，你还回那里做什么？待会儿本宫带你去见皇上，你告诉皇上，从此以后你就跟着本宫了，好不好？惠娘娘别急，皇阿玛若有旨意，自会告诉永皇的。永皇岂有自己去求的道理？贤妃胡言乱语，令皇上蒙羞，你还跟着她做什么？你跟着本宫，本宫自然疼你。多谢惠娘娘疼爱。至于母亲是否有罪，皇阿玛自有发落。永皇不敢不孝，认为母亲有罪。你这孩子，怎这般不知好歹？惹怒惠娘娘是永皇的不是，永皇告退了。在向您请安了，过来。怎么了？闷闷不乐的。儿子今日下雪，在延禧宫门口遇到了惠娘娘。嗯，她跟儿子说：“您不会再出去了，让儿子跟着他。儿子定是不会跟着惠娘娘，但是儿子心里有点害怕。”来。永皇不用害怕，永皇只要好好的把书念好，不听旁人说什么。是，最近学了什么新诗吗？背给母亲听听。穷达皆由命，何劳发叹声？但知行好事，莫要问前程。冬去冰须盼。春来草自生，请君观此里，天道甚分明。等等，莲心妹妹，干嘛去了？皇后娘娘命我去送了些安胎补品给宜贵人，才从景阳宫出来。哎,哎，哎
，早什么早啊！我这阵子替皇上差留言没顾得上你，今儿晚上我不当差，最好要等我啊！青天白日的，你想做什么？再说了，你追查什么流言？你，我可是替皇上办差，即便是贤妃犯事，我也一样能把他办到。你也只不过是皇上身边的一个奴才，皇上怜惜贤妃，你如何办得到？别胡吹了。嗯，我告诉你，做奴才的不能只有一个主子。皇后和惠主儿都很疼我的，去忙你的吧。八儿记得等我啊。开心。哟，公公回来了。哟。今儿差点从西边出来了，公公当差辛苦了，喝点茶水。怎么弄得跟过年似的？酒和肉都备好了，日子总要接着往下过。公公既是真心待莲心，莲心也不是什么铁石心肠的人。哎呦，我的美人，你想通了？公公别着急，公公别着急，公公你看，公公若是着急，就委屈了莲心。为公公准备那么多酒菜，这还有公公的药呢。对，吃药，吃药，今儿得吃俩呀，一个不够。公公辛苦了。嗯。再吃些韭菜。不是不是，跟我跟我到里屋去。公公，咱们今儿玩一个新鲜鲜的。好，新鲜的我喜欢。咱们今儿玩躲猫猫。躲猫猫？躲猫猫是干什么的？公公先待着。莲心先去藏好，莲心若是不叫，公公就别出来；若是公公找着莲心，那莲心任凭公公处置。任凭处置，好，好，就这么说定了啊！这好公公，一定要听莲心的，莲心不叫，公公千万别出来。好，哈哈哈哈哈！哎，真躲起来了，躲哪儿去了？哦，王公公，刚刚外头来人说，娘娘传我回宫当差，我去去就回。别别别别别！公公若是舍不得莲心，那就随我一同去吧。别别别，我这正难受着呢，莲心，等等我，别走啊！海兰，你看我画的这个怎么样？姐姐，你画的花都开了，春天也都来了，到底要禁足到什么时候啊？别急，该我们出去的时候，自然就出去了。哎呦，怎么跟贵妃似的？我就是贵妃，你什么都听我的，都听你的。你要我把贤妃怎么着，我就把她怎么着。那我就疼。什么声音？主啊，外边好像是贵妃的声音。贵妃，我们去看看。贤妃娘娘，您不能离开延禧门的大门。我就在这儿看看，绝不踏出宫门半步。别动！住嘴！你们不想活了？走！王亲这个狗奴才，真是吃了雄心豹子胆了，敢来冒犯本宫。您消消气，上来就拉扯本宫，是不是喝多了？是。待会儿把他拉到皇上面前，我看他怎么说。请贵妃娘娘安。是你？你怎么出来了？无意听见喧哗，不知贵妃在此。贵妃没事吧？
我有事无事，不必你关心。事情发生在延禧宫门前，我这才出来看一看，否则事不关己，何必费心？好，你将来看本宫笑话。本宫刚刚还在想，王亲为何突然出现在延禧宫门口来冒犯本宫？是不是有人指使？主儿，主儿，主儿，奴才已经把皇上给请来了。皇上驾到，落轿。皇上，皇上，陈天子侍奉皇上以来，从没受过这么大的羞辱。皇上若不听臣妾作主，臣妾可不能活了。依玉，不贵妃请，这。好了，这么多人面前哭哭啼啼，笑什么样子？来人，把王清押过来！给我松开我！松开我！哎哎哎！皇上，快点给我来说吧。王清没精着你吧？知道我是谁臣妾无事。多谢皇上关怀。皇上，事发突然，你看王金现在还是满嘴胡说。为避免张扬，请皇上和贵妃挪步到延禧宫，慢慢再问吧。好，这就借你延禧宫一用。三宝，奴才在。你用冰水把王清给浇醒，带他进来问话，然后传太医进来，看看他到底有什么毛病。其他人都下去吧。这，你们去备茶。是。你们都坐吧。贵妃，你见了朕。就说自己受了天大的屈辱，说吧。我找我们李氏的家。对呀，老爷糊涂了你啊！皇上，方才主经过延禧宫，想着贤妃娘娘禁足，心下不忍，所以过来看看。主刚到延禧宫前，谁知王公公从昭华门过来，没头没脑的就扑上了主，嘴里还不干不净。皇上，王亲简直是疯我了。他一看见臣妾，就过来扯臣妾的衣裳。皇上，您看，您看臣妾的胸口都被他扯破了。王亲今儿不是当值吗？怎么从昭华门过来了？回贤妃娘娘，今天晚上不是王公公当值，所以他一早便回去歇息了。哦。咋了？再进去，我别你挑唆，你信吗？皇上，贵妃娘娘，主，王亲带过来了。知道我是谁吗？皇上，你赶赶紧给我松开！皇上，王亲对贵妃一向礼敬有加，是不是有什么误会啊？嘿，松开我！看他的样子，好像是灌满了黄汤花酒风似的。松开我！皇上，宝贝，奴才刚刚闻了王公公身上的味儿，闻着不像酒味儿，但是有一股甜甜的异香。皇上，你怎么来了？发什么疯，王亲？三宝，押他下去。皇上，皇上，以王公公现在的情形，恐怕什么都问不出来。他今日既不当值，便是在自己的屋子里头。奴才记得他屋里的莲心今日也不当值，不如传莲心过来问一问，便能弄清楚王公公的情况。传莲心，这。贵妃息怒，王静和莲心的舞房就在附近，莲心很快就会到的。上茶，皇上请饮茶
皇上，奴才才出宫门，就见莲心正在寻找王公公，奴才便把莲心带了过来。另则，齐太医也到了，正在给王公公搭脉，即刻便进来回禀。皇上，贵妃娘娘、贤妃娘娘，王亲是不是发了疯、冲撞了人了？你这样问，便是知道王亲为何如此癫狂了。先不用行礼，告诉朕，王亲是什么毛病？皇上，微臣已经给王公公搭过脉了，他不是酒醉，是服食了过量的阿基苏丸所致。什么是阿基苏丸？呃，此物是坊间的一种秘药，历来为宫中所禁，不知王公公是否从宫外所得？大胆！王亲吃这种东西，你们俩必然是一伙的了。皇后娘娘好心赐你们成亲，你竟然如此不知廉耻！皇上，奴才未保万全，去找莲心的时候，已经派人去王公公的五房搜查。奴才和齐太医先到外头候着，去吧，去吧。莲心，现下已无旁人，你有话就直说。皇上，皇后娘娘本是好心，希望奴婢终身有靠。才将奴婢赐给王亲做妻房，谁知王亲连畜生都不如，每每吃了那药，便对奴婢肆意打骂凌辱。王亲这样，你为何不去找皇后娘娘替你做主？这样的事，奴婢怎有脸对外人说去？更不敢污了皇后娘娘倾听。且王亲说过。只要奴婢敢对外吐露一个字，他便要让奴婢生不如死。皇上，皇后娘娘本是好心，希望奴婢终身有靠，才将奴婢赐给王亲做妻房。谁知王亲连畜生都不如。每每吃了那药，便对奴婢肆意打骂凌辱。王亲这样，你为何不去找皇后娘娘替你做主？这样的事，奴婢怎有脸对外人说去？更不敢污了皇后娘娘倾听。且王亲说过，只要奴婢敢对外吐露一个字，他便要让奴婢生不如死。皇上，王亲无耻，辜负了皇上和皇后的恩典。那今日又是为何？今日王亲不当值，他一回到五房就开始服药，奴婢在窗外见他这样，也吓得不敢回去。王亲大约是药性发作，又找不到奴婢，便发了狂跑出来。王亲可恶！皇上，您得给臣妾做主啊！皇上，皇上，晋中刚才去王公公房间搜查，搜查到一盒药丸，给齐太医看。这是阿基苏丸。皇上，自从王公公娶亲以来，一直在奴才们面前吹嘘娶妻之事，原来就是靠这种污秽的东西。皇上，请您一定要蒙住王亲的嘴，不许他醒过来以后说出污蔑臣妾的言语。臣妾在宫里再也不想见到王亲那个贱奴了。皇上。你一定要帮臣妾出这口恶气，出这份屈辱。李玉，叫人拿麻盒堵住王亲的嘴，打断他一条腿，把他赶出宫外，沦为乞丐。这，皇上。好了，朕已经处置王亲了，你就别再哭了。王亲这个贱奴，死了都不足为过。您才打断他一条腿，未免太便宜他了吧？贵妃，你今夜也收惊了。早点歇息吧，皇上。下去吧
。是。皇上，此事王谦是重罪，莲心只是无辜受害，还请皇上看在莲心伺候皇后娘娘多年的份上，不要责怪莲心。先起来吧。朕呢，不会责怪莲心的。莲心，朕今日就取消你和王谦的婚配。若你想出宫去探望家人。朕也准了。奴婢离宫后，家中弟妹无所依靠，日子也不好过，奴婢情愿留在长春宫伺候。你倒不怪皇后。皇后娘娘哪里知道王清是这样的人？奴婢不怪皇后娘娘。也好，下去吧。皇上，奴婢还有一事。说。奴婢知道关于玫瑰人生子的流言，的确不是贤妃娘娘传出，而是那日王清了了差事，喝了黄汤，最后胡说出来的。只是奴婢从前深受王清之苦，家人弟妹也被要挟，所以一直不敢说出来。请皇上恕罪，娘娘恕罪。你说的话当真？千真万确，贤妃娘娘恕罪，贤妃娘娘恕罪，娘娘恕罪。是王亲，那为什么宫人说是在延禧宫附近传出来的？延禧宫是王亲回五房的必经之路，他那日喝醉了，躺在延禧宫外的甬道边，满口胡说，是奴婢把他拖回去的。正因为如此，被旁人听见，就以为是延禧宫传出的流言。王清酒醒后，知道自己胡言，便赖在了延禧宫，赖在了贤妃娘娘头上。你说的话，都是真的。奴婢不敢妄言，此事知道的人不多，皇上、皇后娘娘自然不会告知奴婢。奴婢与延禧宫也素无往来，若不是王清胡说让奴婢知道，还会有谁说与奴婢？雨，奴才在。王清口中的麻盒，至死不能拿下，要他以后不许再胡言乱语。皇上，不是杖责打断一条腿吗？至死是。让宫里面的太监全部集合到慎刑司，看着王清行刑，看看还有哪个不知死活的家伙敢贿赂后宫。这。你这傻子，明明不是你，还愿意把自己关在延禧宫里，朕很是心疼。皇上不用心疼，为了不让皇上在后宫左右为难，也因为皇上一直顾全着臣妾的周全，就算再多的流言，臣妾也愿意忍受。朕从未真的怀疑过你，你我的琴瑟之情，后宫主人。谁都无法比拟，委屈你了。今夜繁星璀璨，甚是好看。这江南的山水，也就是朕最向往的地方。等到将来，朕带你去看柔兰湖绿，疏雨桃花。朕喜欢的地方，一定会有你。只要能和皇上在一起，去到哪儿都是人间胜景。都是奴才的错，你打死奴才吧
，他是不能管，你们就不管了吗？啊，出来了吗？本宫，本宫昨天在门口受了那般欺世大辱，所有人都看见了，都看着本宫的笑话。你们这帮没有良心的人，你们以后，你们以后让我都没有颜面去见皇上啊！咱们有脸面去见皇上！一群无用的东西，都给本宫滚！滚啊！这、啊。上王公公贴加官，嘴里的麻盒至死不让拿下来。昨晚已经死了，死了就好，死了他就不会攀扯咱们了。是，你说王青不会说了什么吧？他的家人在宫外，有高大人在，他怕连累他家里人，不会说什么的。是啊，那就不关咱们的事儿了。本宫就是不服气贤妃，凭什么大哥能交给他养，不能交给本宫养？是本宫想要养大哥的，皇上就是偏袒他，就是皇上偏心他才交给他抚养的，所以才逼得本宫必须自己想法子，把贤妃拉下来要回大阿哥，结果才弄成现在这个样子。本宫怎么就没有个孩子？本宫要是有个孩子，哪日若是本宫失了皇上的欢心，皇上看在孩子的份上，也不会不理本宫的。贵妃真是无事生非，非要跑到延禧宫前头去，才会被王亲撞上。也难怪皇上会生气，疏远贵妃。一抬头就见到自己的爱妾。被一个阉人欺辱，一病散乱，能不气恼吗？可皇后娘娘有所不知，皇上恼贵妃的，未必只有这一桩呢。这玫瑰人生子的流言，多半是贵妃能传出去的。王亲向来笼络贵妃，难保不说与他知。这贵妃诬陷贤妃，也是依在大阿哥。其实有皇后娘娘照拂，非要争长子做什么？可见贵妃有二心。就是这王亲可恶之极，白白害惨了莲心。本宫想想，真是对不住他。这莲心是可怜，可莲心没能笼络住王亲，咱们也是白白丢了一颗棋子。如今在皇上跟前的是李煜。咱们要再想探知皇上的心意，可就更难了。是本宫误了莲心，不过暂时也不能放他出宫，免得将我们拿他笼络王亲、探知皇上的心意的事情说出去，皇上最恨别人刺探圣意了。奴婢原想，就算莲心要出宫，有他弟妹在手，也不怕他胡说。罢了。他愿意留下也好，别做这些伤阴质的事了。那就让他在殿外伺候吧，免得娘娘看见他又是心酸。嗯、主，皇上很久没去咸福宫了。惠贵妃也是聪明反被聪明误了。贵妃呀、啊，那是自己耐不住，非要总是经过咱们宫门前看笑话。原本奴婢还想着是皇后娘娘赐婚对食的，这样的事儿应该落在皇后身上，叫她深受惊吓，那才痛快呢。皇后重规矩，断然不会把玫瑰人孩子的事往外说，唯有可能的就是王亲。可是王亲也不会随随便便就这样做，定是有人在背后指使。那主是怎么猜到贵妃身上的？起初我也想不明白。直到贵妃想要带走永皇，既有人这样费尽心思的想诬陷我，自然想要得了好处。既让我因玫瑰人之子受到责罚，
，又惹皇上皇后厌恶，又可以把永皇带走，这两重好处，上齐了贵妃的心思。他又在延禧宫门口幸灾乐祸，我便猜到是他。最后，你果真没让主猜错，还是李煜和连青得利。李煜从慎刑司找到了马脚，还和王清换了当值的时间。直到莲心从王清嘴里套出了实话，也算是坐实了贵妃。这贵妃也是心黑，这般诬陷主，主倒没有告发她。贵妃有这样的家世，哪里轻易撼得动她呢？而且告发贵妃，就是继续戳皇上不想提的伤心事。总之，现在既教训了贵妃，惩治了王清，又救了莲心，还许了您的冤屈。一箭四雕，是，既解了我的困局，又解了莲心的苦痛，更绝了宫中的对食之事。主儿，您真的从来都没担心过吗？您自愿禁足，可当时并不知道李玉莲心究竟能不能做成此事。万一贵妃再进谗言，冤定了流言因您而起，那时候皇上想保全您也难呢。自然会担心啊，所以我就赌一把，赌我猜中的人必会留下疏漏。我此刻留在延禧宫，他们以为我被困住了，便会得意松懈，这样我们就更能成事。主聪慧，可是主，那莲心不会把这事说出去吧？莲心这次出力不少。况且我们只是用了法子翻出了实情，并没有冤枉谁啊。莲心一心想离了王清，如此也算是得偿所愿了。是主，主，主，给皇上请安。哎呦，主，哎，奴才该死，奴才该死，是奴才，是奴才。皇上呢？皇上，皇上，你跟皇上说我身子不好了吗？奴才跟皇上说了，皇上说让齐太医来给您医治。让你好生养息，皇上还说，皇上还说他得了空，自然来看您。王亲羞辱了本宫，本宫还委屈呢。皇上都这么些日子不见本宫了，皇上以前从来就没这样对过我。你说皇上是不是怨我了？不会的。皇上若怨您，又怎会让齐太医来为您调理身子？皇上一定疼您的。这次的事儿，皇上虽然也怪皇后，让莲心与王清配婚才惹出了风波。可是皇后有儿女在，夫妻总能亲睦。不像我，连个孩子都没有。皇上说冷着我就冷着我。您虽然没孩子，但您有家世啊！皇上重用高大人，就不会不在意您的。阿玛，我要给阿玛写信，让他向皇上进言求情。是，贵妃真的让高兵替他求情？是，高大人这么做，可见也不聪明。不过这次倒是贤妃，赢得很漂亮。嗯，贤妃真是越来越有本事了。太后，齐汝有一事请太后懿旨。什么？贵妃说，素日里所用的药物并不起效，嘱咐齐太医换药方。他换不换药都那样，齐汝之前怎样，现在依旧怎样，不必为他大费周章。奴婢明白。以贵人有喜，这枚麒麟送子金锁是哀家赏你的。谢太后厚爱。
，臣妾一定不会辜负太后的期望。《诗经》有云：“灵之子，振振公子。”麒麟是宋子的吉兽，振振是好意头。贤妃说的很是。于贵人，哀家希望你能够顺利诞下皇子。是太后。皇额娘的礼，实在是心意独到。皇后一向不喜奢华，哀家赐给宜贵人的这对麒麟金锁，皇后不会嫌哀家老糊涂了吧？皇额娘一片心意，儿臣怎敢这样想呢？何况宜贵人玉玺，皇额娘爱护宜贵人，等同是爱护儿臣。宫中祥和平安才是中宫有德。前几日为了许婚那件事，惹了不少风波。皇帝身边的王亲，都被赐了死。皇额娘责备的是，儿臣本是好意，不想却生出宫闱祸事，儿臣真是无地自容。皇后是好心，可切要记住，凡事都不能伤了天和。哀家多次叮嘱你，中宫以养育皇嗣为要。你舍本逐末，不该如此。儿臣知错。启禀太后，皇后娘娘正忙着皇嗣之事呢。皇后娘娘命太医院多多熬制做胎之药，每日送往各宫之中。臣妾们领受恩惠，很是感激皇后娘娘的慈心呢。嗯。起来吧，都坐吧。谢皇额娘，谢太后。那也罢。皇帝呀、啊，前几日哀家命人夜观天象，祈求祥瑞。青天剑有没有和皇帝说结果怎样？青天剑说，天象祥和，尤其是北天女秀星尾带小星，连续数月格外明亮。就是说啊，后宫的女子会有大贵之态，儿子的心里啊甚是欣慰。女秀心形如蝙蝠，寓意福兆多吉。看来宜贵人这一胎是大福之相，如此宫中更不能有白事相撞啊。儿子明白皇额娘的话，会让玫贵人安心休养。儿臣向皇额娘和皇上求个恩典。宜贵人侍奉皇上多年，她的位分也应该升一升了。宜贵人生产完，无论是男女，朕都会尽她品位。皇后娘娘，这宜贵人有孕，臣妾瞧着她住的景阳宫也许久没有粉刷了，这昏昏沉沉的也不适于养胎。若是能修饰一番，这宜贵人住着也舒心呢。甚好，皇额娘，儿臣一定会细心修复景阳宫，让宜贵人好好安胎。如此便好。谢太后，谢皇后娘娘，谢家贵人关心。贤妃可以协理六宫，也可以一同照顾宜贵人。皇上，你教养永皇很好。可见，你很会照顾人。皇上，贤妃之上还有贵妃，若撇去贵妃，让贤妃协理六宫，怕是贵妃心里会不好受。而且，贤妃年纪还轻。皇后，这持事之稳重，无关于年纪长幼。贵妃身子虚弱，今日不也是没能来吗？等她身子好些再说吧。贤妃，虽然可以为你分担。但他对后宫之事还不够娴熟，你多指点他便是。是。那贤妃，既然皇帝看重，你就多学着点吧。臣妾遵命。皇上，皇上，莲心之事确实是臣妾失察，臣妾知错。皇后啊
，你是朕的嫡妻，朕知道你并无坏心，可有些事情无需多此一举，惹得皇娘挑剔，也让六宫不宁。臣妾明白了。你也无需过分自责，谨记教训便好。是。嗯。臣妾恭送皇上。娘娘，皇上给了贤妃协理六宫之权，这回真的生了本宫的气。皇后娘娘，别过分交心。王亲那事儿也是才出，事情过了就好了。还有，皇额娘当众不给本宫颜面，是本宫自己不好。太后的心思也是难测，让您受委屈了。